বিজয় বার্তে স্বাগত আরও একবার রাজধানীতে চলছে অবৈধ সিএনজি অটোরিকশা আটকের অভিযান সকালে বাংলা মোটর সহ বিভিন্ন পয়েন্টে এ অভিযান চালানো হয় আটক করা হয় কমপক্ষে শতাধিক সিএনজি এসব সিএনজি বিআরটিএ থেকে প্রাইভেট হিসেবে রেজিস্ট্রেশন পেলেও তা চলছে বাণিজ্যিকভাবে ফলে সরকার বঞ্চিত হচ্ছে রাজস্ব থেকে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশ কর্মকর্তা জানান প্রাইভেট সিএনজি এটা ভাড়ায় চালিত নহে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য এগুলোর রং থাকে হচ্ছে অ্যাশ কালার তারপরে হচ্ছে যাত্রী বহন করবে না রং চেঞ্জ করে ফেলেছে যাত্রী বহন করতেছিল এই জন্য এদেরকে আটক করা হয়েছে আগামীকাল ঘোষণা করা হবে চতুর্থ দফা উপজেলা নির্বাচনের তফসিল দ্বিতীয় ধাপে উপজেলায় চূড়ান্ত প্রার্থী তেরোশো একাশি এদিকে সর্বশেষ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পর চূড়ান্ত প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক জন শেষ দিনে সতেরোশো তিরাশি প্রার্থীর মধ্যে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন চারশো জন তথ্যানুযায়ী একশো উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে দুশো জন ভাইস চেয়ারম্যান পদে একশো জন ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে একান্ন জন প্রার্থী তাদের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করেন তফসিল অনুযায়ী আগামী সাতাশ ফেব্রুয়ারি একশো সতেরো উপজেলায় ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে কোনো রকম সহিংসতার আশঙ্কা এখন পর্যন্ত তারা দেখছেন না অবশ্য আমরা এটা মনিটর করব নির্বাচনের আগে নির্বাচনের দিন এবং নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে সবার জন্য সমান ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হয়েছে সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ করে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে যাতে করে নির্ভয়ে তারা ভোট কেন্দ্রে আসতে পারেন অনেক প্রার্থী আছেন এই ইলেকশনে এবং এটা ওয়েল কন্টেস্টেড ইলেকশন হবে অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন করার ব্যাপারে কোনো রকম ছাড় দেওয়া হবে না তারা যেন এ বিষয়টা মাথায় রেখে সম্পূর্ণ আইনানুকভাবে ব্যবস্থা নিয়ে এই নির্বাচন মোকাবেলা করে জেলা বার্তা বুধবার ঢিলে ঢালাভাবে রাজশাহী চার উপজেলা চারঘাট বাঘা পুঠিয়া ও দুর্গাপুর পালিত হল বিএনপির ডাকে সকাল সন্ধ্যা হরতাল চারঘাট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আবু সাইদ চাঁদকে জেল হাজতে পাঠানোর প্রতিবাদে এই কর্মসূচি দেওয়া হয় হরতালে দূরপাল্লার যানবাহন চলাচল না করলেও রিকশা অটোরিকশা ও অন্যান্য যান চলছে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগের রাতে চারঘাটের ভোট কেন্দ্রে অগ্নিসংযোগ মামলা সহ তার বিরুদ্ধে প্রায় ডজন খানেক মামলা রয়েছে আন্তর্জাতিক বার্তা গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নরেন্দ্র মোদীর বিতর্কিত ভূমিকার কারণে এতদিন তাঁকে এড়িয়ে চলেছে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ইদানিং সুর পাল্টাচ্ছে দেশটি এই কারণে তার সঙ্গে সাক্ষাতের পরিকল্পনা করছেন নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত নেন্সি পাওয়েল বিস্তারিত আরফিনা জাহান শিমুর ডেস্কে ভারতে নয়া দিল্লিতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ন্যান্সি পাওয়েল ভারতীয় জনতা পার্টির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী মোদীর সঙ্গে মার্কিন ভিসা চালুর ব্যাপারে কথা বলবেন দুই সালে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য গুজরাটে এক দাঙ্গায় প্রায় দুই মানুষ নিহত হয় আর নিহতদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান মোদী সেখানে নীরব ভূমিকা পালন করায় ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘনের কারণে দুই সালে তার ভিসা বাতিল করে দেয় যুক্তরাষ্ট্র নতুন ভিসা চালুর ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন ভিসা বাতিল করা আমার কিছু যায় আসে তবে আমি বিশ্বাস করি একদিন গোটা ভারতের জনগণকে যুক্তরাষ্ট্র ভিসা দেওয়ার জন্য উদ্গ্রিপ্ত থাকবে তবে নতুন করে গুজরাট যুক্তরাষ্ট্র পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে পাওয়েলের সম্ভাব্য বৈঠকে দৃশ্যপট পাল্টে যাবে বলে মনে করেন মার্কিন আইন প্রণেতারা আরফিনা জাহান শিমু ডেস্ক রিপোর্ট খেলার বার্তা অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদকে দু শূন্য বলে হারিয়ে কোপা ডেলরের ফাইনালে পৌঁছে গেছে রিয়াল মাদ্রিদ সাম্প্রতিক ম্যাচে প্যানাল্টি থেকে দুটি গোলই করেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো সেমিফাইনালে দ্বিতীয় লেগে প্রথমার্ধে অ্যাথলেটিকোকে হতাশায় ডুবান লাল কার্ড নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে মাঠে ফেরা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ম্যাচের সাত মিনিটে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের গোলমুখের সামনে তাকে থামাতে গিয়ে প্যানাল্টি নিয়মের বলি হয় অ্যাথলেটিকো এর ষোলো মিনিট পর একইভাবে গ্যারেথ বেলকে ঠেকাতে গিয়ে আবারও রোনাল্ডোর প্যানাল্টি শটে দ্বিতীয় গোল 
গোল হজম করতে হয় অ্যাথলেটিকোকে বুধবার রাতে রিয়াল সেসিয়েদাত ও বার্সেলোনার ম্যাচে কোন অঘটন না ঘটলে আগামী উনিশ এপ্রিলের ফাইনালে মুখোমুখি হবে চির প্রতিদ্বন্দ্বী বার্সা ও রিয়াল বিজয় বার্তা শেষ করার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছে আরও একবার দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জাতীয় সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী ঘাটাইলে শীতকালীন প্রশিক্ষণ চলাকালে মার্টার শেল বিস্ফোরণে নিহত দুই সেনা ও তিন বিজেপি সদস্য জিএসপি সুবিধা ফিরে পেতে তিরিশ মার্চের মধ্যে পূরণ করার শর্ত জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে দুশো শ্রম পরিদর্শক রাজধানীতে চলছে অবৈধ সিএনজি অটোরিকশা আটকের অভিযান আটক করা হয়েছে কমপক্ষে শতাধিক সিএনজি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কদর বাড়ছে নরেন্দ্র মোদীর গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তিনি ছিলেন বিতর্কিত ভূমিকায় শেষ করছি বিজয় বার্তা আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ